आजच्या या भागामध्ये आपण निवडणुकीची जी पद्धत आहे म्हणजे सिस्टीम ऑफ इलेक्शन याचा विचार करणार मागच्या भागामध्ये आपण निर्वाचन आयोगाचे अधिकार कार्य बघितले त्यानंतर मतदारसंघाची निर्मिती म्हणजे मतदारसंघ कसे निश्चित केले जातात त्या संदर्भात आयोगाची परिसीमन आयोग जे आहे त्याचाही विचार आपण केलेला आहे यानंतर आपण बघतो म्हणजे बघा लक्षात घ्या की प्रादेशिक मतदारसंघ निर्धारित करण्यासाठी परिसीमन आयोगाने ती कार्य केली यानंतर वेगवेगळ्या निर्वाचन अधिकारी जे आपण पाहिले केंद्रापासून ते खालपर्यंतचे म्हणजे पोलिंग एजंट पर्यंतच्या वेगवेगळ्या कर्मचाऱ्यांचाही विचार आपण केलेला आहे मग आता निवडणुकीची प्रत्यक्ष प्रक्रिया राबवण्याचं काम मात्र कुणाचं आहे निर्वाचन आयोगाचं मग आता निर्वाचन आयोगाला ही प्रक्रिया राबवण्यासाठी कोणकोणत्या प्रकारच्या निवडणुका घ्याव्या लागतात याचाही विचार आपण मागे केलाय पुन्हा एकदा जाणून घ्या की राष्ट्रपतींची निवडणूक असेल किंवा उपराष्ट्रपतींची निवडणुकीची प्रक्रिया असेल किंवा यानंतर आपण पाहतो संसदेच्या निवडणुका म्हणजे लोकसभा आणि राज्यसभेची निवडणूक असेल तसंच राज्यामध्ये विधानसभा आणि विधान परिषदेची जर निवडणूक असेल तर ही निवडणूक घेण्याचा अधिकार हा केंद्रीय निर्वाचन आयोगाला आहे मग आता केंद्रीय निर्वाचन आयोगाला जर हा अधिकार आहे तर मग या निवडणुका एकाच पद्धतीने घेतल्या जातात का असाही प्रश्न आपल्या मनात निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाही आपल्या भारतामध्ये दोन प्रकारच्या निवडणूक पद्धतीचा वापर या ठिकाणी करताना आपण पाहतो मग आता ही जी दोन निवडणूक पद्धत वापरली जाते यामध्ये राष्ट्रपतींची निवडणूक असेल किंवा उपराष्ट्रपतींची निवडणूक असेल किंवा राज्यसभेची निवडणूक आणि विधान परिषदेची निवडणूक असेल तर याच्यासाठी जी पद्धत वापरली जाते ती प्रेफरन्शियल वोटिंग ज्याला आपण पसंती क्रमानुसार एकल संक्राम्य मतदान पद्धतीनुसार मतदान घेतलं जातं मग आता ही मतदान घेण्याची पद्धत निवडणूक आयोग स्वत ठरवतो का तर अजिबात नाही याची घटनेमध्येच नोंद आहे की कशा पद्धतीने पसंती क्रमानुसार मतदान होणार मग किती मतं मिळाली म्हणजे एखादा उमेदवार विजयी होणार म्हणजे त्यासाठीचा कोटा सुद्धा निश्चित करण्याचा अधिकार हा कोणाला आहे घटनात्मक तरतुदीमध्ये निर्वाचन आयोग केवळ त्याचा फॉलोअप घेणार आणि या पद्धतीने निवडणुका घेणार मग आता याशिवाय आपण पाहतो की आपल्याकडे लोकसभेची निवडणूक असते किंवा विधानसभेची राज्यातल्या लोक म्हणजे राज्यामध्ये असलेल्या ज्या विधानसभा आहेत या विधानसभेच्या निवडणुका असतील तर या निवडणुकीच्या संदर्भामध्ये आपण बघतो की निवडणूक घेत असताना साध्या बहुमताचा विचार केला जातो आता उदाहरणार्थ लक्षात घ्या की आता मागेच एक दोन हजार एकोणावीस मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या आता भुसावळ मतदारसंघातून म्हणजे जळगाव मतदारसंघातून सात उमेदवार निवडणुकीला उभे होते मग या सात पैकी ज्या व्यक्तीला जास्तीत जास्त मते मिळाली तो निवडून आला तसंच विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी भुसावळ मतदारसंघातून ज्या आमदाराला म्हणजे ज्या व्यक्तीला उमेदवाराला जास्तीत जास्त मते मिळाली तो निवडून आला तो आमदार म्हणला म्हणून संसदेच्या निवडणुकीमध्ये जास्तीत जास्त मतं ज्यांना मिळाली तो आज खासदार म्हणून काम करतोय विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये ज्याला जास्त मते मिळाली तो या ठिकाणी आमदार म्हणून काम करतोय पण मित्रांनो हा आमदार असो किंवा खासदार असो याला सिम्पल मेजॉरिटी आहे साधा बहुमत आहे म्हणजे एकूण उमेदवार किती उभे आहेत आणि या उमेदवारामध्ये एकूण झालेल्या मतदानाच्या नुसार त्या ठिकाणी मतदान जितकं झालं असेल त्यात एका म्हणजे आता माझ्या विरोधात जो व्यक्ती आहे त्याला दोनशे चौवेचाळीस मतं मिळाले आणि मला जर दोनशे पंचेचाळीस मिळाली तर निवडून मी येणार म्हणजे इथे कोटा नाही म्हणून साध्या बहुमताने इथे निवड होते परंतु आपण दुसरीकडे जर विचार केला तर आता लोक राष्ट्रपतींची निवडणूक असेल तर आपल्याला माहिती आहे राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीसाठी पसंती क्रमानुसार मतदान होतं आणि मतदान होण्यापूर्वी कोटा निश्चित करावा लागतो मग कोटा निश्चित करण्यासाठीची सूत्र काय आहेत याचाही विचार आपण राष्ट्रपतीच्या निवडणूक प्रक्रियेत अभ्यास केला आहे त्यामुळे इथे आपण जास्त विचार करणार नाही पण मित्रांनो आता इथे लक्षात घ्या की पसंती क्रमानुसार जिथेही मतदान असेल मग ते राष्ट्रपतींचं असेल उपराष्ट्रपतींचं असेल किंवा विधान परिषदेच्या निवडणुकीचं असेल यासाठीची पद्धत किंवा राज्यसभेसाठीची जी असेल यासाठीची जी पद्धत आहे ती पसंती क्रमानुसार असेल त्यासाठीचा जो कोटा ठरलेला आहे त्या कोट्यानुसारच इथे मतदान होणार आहे मग आता या संदर्भात माझ्याकडे जेव्हा विचारणा झाली म्हणून मी हा विद्या आज व्हिडिओ बनवत आहे ती विचारणा अशी झाली की सध्या महाराष्ट्रामध्ये विधान परिषदेच्या निवडणुका घोषित झालेल्या आहेत मग आता ह्या विधान परिषदेच्या निवडणुका घोषित झालेल्या आहेत तर मग निर्वाचन आयोगाने एकोणतीसचा कोटा कसा ठरवला म्हणजे सध्या आपण बघतो की विधान परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये जर टोटल जागा सध्या नऊ आहे पसंती क्रमानुसार मतदान होणार आहे तिथे तिथे मात्र आपण पाहतो की कोटा हा ठरवण्यात आलेला आहे मग हा कोटा ठरवण्यासाठीची जी घटनात्मक तरतूद आहे त्यामध्ये असं दिलेलं आहे की एखाद्या व्यक्तीला इतकी मते मिळाली म्हणजे तो निवडून आला मग निवडून येण्यासाठी बहुमत आवश्यक आहे 
बहुमत म्हणजे एकूण मतदारांच्या निम्म्यापेक्षा जास्त मते त्या व्यक्तीला मिळालीच पाहिजे आता यासाठी आपण मागे निवडणुकीच्या राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत बघितलं तीच पद्धत राज्यसभेचा प्रतिनिधी निवडण्यासाठी आहे तीच पद्धत आपण उपराष्ट्रपतींसाठी किंवा विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी सुद्धा वापरली जाते याचा विचार करणार मग कोटा कसा ठरवला जातो हे सूत्र आपण पाहूया कोटा म्हणजे एकूण किती वाटा त्या व्यक्तीला पाहिजे म्हणजे तो निवडून येणार याच्यासाठी आपण त्याला ठरवून दिलेली मतं म्हणणार मग आता ह्या ठरवून दिलेल्या मताच्या संदर्भात विचार करत असताना आता समजा महाराष्ट्राच्या विधानसभेची निवडणूक आहे आणि महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये आपण पाहतो की वेगवेगळ्या पद्धतीने व्यक्ती निवडले जातात जसं आपण बघितलं की विधानसभेमध्ये वन थर्ड मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम विधानसभा म्हणजे एक रित्या सभासदांची निवड ही विधानसभेकडून होते एकत्र येऊन सभासदांची निवड ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून होते एक बारांश सभासद जे आहेत हे पदवीधर मतदारसंघातून निवडले जातात इतकेच एक बारांश सभासद हे शिक्षक मतदारसंघातून निवडले जातात आणि बारा प्रतिनिधींची निवड म्हणजे एक षष्ठांश सभासद हे निवडण्याचा अधिकार राष्ट्रपती महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेची निवडणूक आहे आता महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी मतदान करणारा जो व्यक्ती आहे तो विधान परिषदेत साठीचा आहे विधान परिषदेच्या एकूण जागा किती आहे नऊ या नऊ जागेसाठीचे उमेदवार आपल्याला निवडून द्यायचे आणि हे निवडण्याचा अधिकार कुणाला तो विधानसभेत आहे म्हणून विधान परिषदेतल्या ज्या नऊ जागा रिक्त आहेत त्या निवडण्याचा जो कोटा आहे विधानसभेचा त्यातनं ह्या निवडायचे आता विधानसभेला निवडण्यासाठी काय प्रोसेस फॉलो करावी लागते मग इथे ज्या ठिकाणी जो कोटा ठरलेला आहे तो कोटा इथे विचारात घ्यावा लागतो मग आता निर्वाचन आयोगाने कोटा विचारात घेतला आणि त्यानुसार एकोणतीस कोटा हा निश्चित केला तो कसा केला ते सूत्र आपण जे राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीसाठी वापरलं त्याचाच विचार इथेही पुन्हा करायचा आहे मग आता कोटा याच बरोबर काय दिलेला आहे एकूण वैध मतांची संख्या म्हणजे ज्या मतदान आता विधान परिषदेच्या निवडणूक आहेत या विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी होणारं एकूण वैध मतदान किती झालेलं आहे आणि त्या मतदानाला भागिले करायचे भागिले काय करायचंय की एकूण किती सभासद तुम्हाला निवडायची आहे ती संख्या राष्ट्रपती असेल तर आपल्याला एकच निवडायचं म्हणून एकूण निवडावायच्या सभासदांची संख्या त्याच्यामध्ये सूत्रामध्येच दिलेलं आहे अधिक एक आणि प्लस त्याला एक करायचं आता समजा आपण असं गृहित धरा की शंभर मतदान झालेलं आहे आणि शंभर मतदानाला भागिले आपल्याला दोन प्रतिनिधी निवडायचे किंवा एकच निवडायचं असं गृहित धरा आता एक अधिक एक म्हणजे झाले दोन मग शंभर भागिले दोन म्हणजे पन्नास पन्नास पेक्षा एक ने अधिक म्हणजे एकावन्न टक्के मते ज्याला मिळतील तो निवडून येणार असं हे एकूण कोटा ठरवला जातो म्हणजे निम्म्यापेक्षा जास्त मतं त्याला पाहिजे असा एक कोटा ठरवला जातो आता ही राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीच्या बाबतीत झाली पण आता विधान परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये नऊ उमेदवार निवडायचे तर निम्म्यापेक्षा जास्त मत असं आपण ठरवू नाही शकत मग त्यासाठी कोटा ठरवावा लागेल मग कोट्यामध्ये आता पहा की महाराष्ट्राच्या विधानसभेची आजची जर सदाचं संख्या आपण बघितली तर ती दोनशे अठ्ठ्याऐंशी आणि असं गृहित धरा की या दोनशे अठ्ठ्याऐंशी सभासदांनी मतदान केलेलं आहे आणि सगळ्यांचे मतदान हे वैध ठरलेलं आहे म्हणजे एकूण सभासदांची म्हणजे वैध मतदान किती झालं दोनशे अठ्ठ्याऐंशी आता याला भागिले उमेदवार आपल्याला किती निवडून द्यायचे म्हणजे किती प्रतिनिधींची निवड करायची आहे तर ही निवड आपल्याला करायची आहे नऊ प्रतिनिधींची म्हणून खाली निवडून द्यावायच्या प्रतिनिधींच्या संख्येमध्ये आपण नऊ लिहिणार त्यामध्ये अधिक एक असलेल्या सूत्राप्रमाणेच मिळवणार आणि प्लस एक त्याला आपल्याला सूत्राप्रमाणे करायचं आता या पद्धतीने आपण हा फॉर्म्युला लागू केला आता दोनशे अठ्ठ्याऐंशी सभासदांना खाली नऊ अधिक एक म्हणजे दहा झाले दहाने आपण भागितला दहाने भागितल्यानंतर आपल्या लक्षात येतं की दोनशे अठ्ठ्याऐंशी पॉइंट म्हणजे दोनशे अठ्ठ्याऐंशी ला दहाने जर मागितला तर अठ्ठावीस पॉइंट आठ येतात आणि त्यामध्ये सूत्रातले प्लस एक मिळवा एकोणतीस पॉइंट आठ एवढं उत्तर आलं ना अठ्ठावीस पॉइंट आठ हे मूळ आलेलं त्याच्यात एक मिळवला एकोणतीस पॉइंट आठ झाले पण या एकोणतीस पॉइंट आठ पैकी एकोणतीस चा कोटा मात्र या ठिकाणी ठरवला कारण पण अशा पद्धतीने आपण पाहतो की महाराष्ट्राच्या विधानसभेचा जो कोटा निश्चित केलेला आहे तो एकोणतीस तो या सूत्रानुसारच केला म्हणून पसंती क्रमानुसार जेव्हा जेव्हा मतदान होतात त्यावेळेस याच फॉर्म्युल्याचा उपयोग म्हणजे या सूत्राचा उपयोग आपण करणार आहोत एकूण वैध मतांची संख्या घेणार म्हणजे जे मतदान झालं असेल त्यातले वैध मतं घेणार त्या भागिले त्याला करणार एकूण किती सभासद निवडायचे उदाहरणार्थ राज्यसभेमध्ये आपण एकोणावीस सभासद पाठवतो पण एकोणावीस एका वेळेस जात नाही वन थर्ड जातात वन थर्ड जातात म्हणजे असं गृहित धरा की आज आपण सात लोक निवडा निवडत आहोत तर मग सात अधिक एक म्हणजे आठ 
मग एकूण सभा म्हणजे वरची जी सभासद संख्या आहे म्हणजे एकूण झालेलं वोटिंग जे आहे विधानसभेला तो अधिकार आहे राज्यसभेचे प्रतिनिधी निवडण्याचा म्हणून दोनशे अठ्ठ्याऐंशी ला भागिले आठ ने करायचं आणि त्याच्यामध्ये प्लस एक मिळवायचा या पद्धतीने जो कोटा असेल त्यानुसार आपण राज्यसभेचे सभासद निवडून किंवा इतर ज्या ज्या ठिकाणी पसंती क्रमानुसार मतदान होत त्यासाठी या कोट्याचा एक जे सूत्र किंवा फॉर्म्युला दिलेला आहे त्याचप्रमाणे आपल्याला जावं लागतं आणि अशा प्रकारे आज अनेकांनी जी एक प्रश्न उपस्थित केला आता निवडणूक होते नाही होत तो नंतरचा प्रश्न आहे पण आज आपण पाहतो की महाराष्ट्रामध्ये जर निवडणूक झाली तर निवडून येणाऱ्या विधान परिषदेच्या सदस्याला कितीचा कोटा उलटायचा आहे एकोणतीस मतांचा आता एकाच पक्षाने जर दोन दोन तीन तीन उमेदवार उभे केले आता नऊ उमेदवार असतील तर नऊ साठी कोटा पूर्ण होऊ शकतो परंतु अकरा उमेदवार निवडणुकीला उभे आहे आणि निवडायचे मात्र नऊ आहेत तर मग अशा वेळेस काय होणार असाही प्रश्न आपल्या मनात येतो तर मित्रांनो लक्षात घ्या की अशा वेळेस ज्या उमेदवाराला सर्वात कमी मते मिळालेली आहेत आता या मतांची वाटणी करत असताना आपल्याला माहिती आहे की पसंती क्रमानुसार केली जाते म्हणजे जोही उमेदवार उभा आहे त्याला मत देताना ज्याही मतदाराला मत द्यायचं आहे म्हणजे इथे मतदार विधानसभेचे सदस्य मत देणार आहे विधानसभेच्या सदस्याला मतदान करत असताना वैध मत टाकण्यासाठी एक क्रमांक द्यावाच लागेल म्हणजे एक क्रमांक हा द्यावा लागेल मग दुसरा दिला तिसरा दिला नाही तरी चालेल किंवा दिला तरी चालेल परंतु एक मात्र पसंती क्रम द्यावाच लागेल आणि मतदान करत असताना लक्षात घ्या की पसंती क्रम एक देणं आवश्यक आहे हा पसंती क्रम एक नंबर नसेल तर ती मतपत्रिका बाद होऊ शकते म्हणजे ती अवैध ठरू शकते मग आता दोन नंबर आहे तीन नंबर आहे हा कशा पद्धतीने द्यायचा हा ज्याचा त्याचा पक्षाचा विचार असतो आणि त्या पद्धतीने हे मतदान होतं पण मित्रांनो जास्त उमेदवार उभे राहिले तर अशा वेळेस ज्या व्यक्तीला सर्वात कमी मते मिळालेली असतील त्या व्यक्तीला बाद केलं जातं आणि मग दुसरी मतमोजणीची फेरी सुरू होते मग या दुसऱ्या फेरीमध्ये ज्याला सगळ्यात कमी मते मिळालेली असेल त्याच्या मतपत्रिकेमध्ये दोन नंबरचा क्रमांक ज्या व्यक्तीला दिलेला असेल त्या व्यक्तीच्या नावाने ती पत्र मतपत्रिका सांगते आणि अशा पद्धतीने मतपत्रिकेचे वाटप करत 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 म्हणजे जितके जास्त उमेदवार तितक्या खालच्या लोकांना बाद करणं गरजेचं असतं आणि या पद्धतीने ही निवडणूक होऊन आणि शेवटी नऊ प्रतिनिधींची निवड ज्यांनी एकोणतीसचा कोटा पूर्ण केलेला आहे त्या व्यक्तींची निवड होणार आणि अशा पद्धतीने निवडणूक आयोग म्हणजे निर्वाचन आयोगाद्वारे लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या निवडणुका या साध्या बहुमताने घेतल्या जातात तर विधान परिषद असेल किंवा राज्यसभा असेल राष्ट्रपती असेल आणि उपराष्ट्रपती असेल यासाठी पसंती क्रम आहे आणि या पसंती क्रमासाठी प्रथमत त्यांना काय ठरवायचं आहे कोटा आणि हा कोटा डिक्लेअर झाल्यानंतरच मग मतदानाची सुरुवात होते आणि अशा प्रकारे आजच्या या भागामध्ये निवडणुकीची जी पद्धत आहे त्यामध्ये पसंती क्रमानुसार आणि साध्या मतदान पद्धतीने या दोन्ही पद्धतीचा विचार आज आपण केलेला आहे मित्रांनो निश्चितच म्हणजे हा भाग आपण समजला असेल असा अपेक्षा ठेवून आवडला असेल तर लाईक करायला शेअर करायला सबस्क्राईब करायला विसरू नका जेणेकरून यापुढचे जे नोटिफिकेशन्स माझ्या व्हिडिओचे आहेत ते आपणास मिळणार